மாணவர்களே கணிதத்தில் பல்லுறுப்பு கோவைகள் ஏன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை என்பதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன அவற்றை பற்றி இங்கு காண்போமா எதிரிகளின் இடத்தை தாக்கும் ஏவுகணை செல்லும் பாதையானது இயற்கணிதத்தில் உள்ள பல்லுறுப்பு கோவையால் கணக்கிடப்படுகிறது பொழுதுபோக்கிற்காக நாம் பயணிக்கும் ரோலர் கோஸ்டர் பாதையை பல்லுறுப்பு கோவையால் வடிவமைக்கப்படுகிறது விண்ணில் செலுத்தப்படும் செயற்கைக்கோள் பாதையையும் பல்லுறுப்பு கோவையால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது செல்லிட பேசியில் உள்ள ஆங்கிரி பேர்ட் போன்ற விளையாட்டு செயலி தயாரிப்பிலும் பல்லுறுப்பு கோவையானது பெரும் பங்கு வகிக்கின்றது வளைபந்து விளையாட்டிலும் பந்து சென்ற பாதையை கணிக்க பல்லுறுப்பு கோவையானது பயன்படுகின்றது ஆறுகளின் குறுக்கே பாலங்கள் கட்டுவதற்கும் பல்லுறுப்பு கோவையானது உதவுகின்றது இவ்வாறு பல்வேறு பயன்பாடுகளை கொண்ட பல்லுறுப்பு கோவையின் தனித்தன்மை வாய்ந்த பூச்சிய பல்லுறுப்பு கோவை பற்றி இங்கு காண்போமா முதலில் நாம் நான்கு எக்ஸ் கியூப் கூட்டல் ஐந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் கூட்டல் இரண்டு எக்ஸ் கூட்டல் மூன்று என்ற கோவையை எடுத்துக்கொள்வோம் இக்கோவையின் படி மூன்று எனவே இந்த கோவையானது முப்படி பல்லுறுப்பு கோவை என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்து இரண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் கூட்டல் மூன்று எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் என்ற கோவையை எடுத்துக்கொள்வோம் இக்கோவையின் படியானது இரண்டு எனவே இந்த கோவையானது இருபடி பல்லுறுப்பு கோவை என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்து நாம் ஐந்து எக்ஸ் கூட்டல் இரண்டு என்ற கோவையை எடுத்துக்கொள்வோம் இக்கோவையின் படி ஒன்று எனவே இந்த கோவையானது ஒருபடி பல்லுறுப்பு கோவை என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்து நாம் ஐந்து என்ற கோவையை எடுத்துக்கொள்வோம் இக்கோவையின் படியானது பூஜ்ஜியம் எனவே இக்கோவை மாறிலி பல்லுறுப்பு கோவை என்று அழைக்கப்படுகிறது இறுதியாக நாம் பூஜ்ஜியம் எக்ஸ் கியூப் கூட்டல் பூஜ்ஜியம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கூட்டல் பூஜ்ஜியம் எக்ஸ் கூட்டல் பூஜ்ஜியம் என்ற பல்லுறுப்பு கோவையை எடுத்துக்கொள்வோம் இக்கோவையின் படியானது நம்மால் இங்கு வரையறுக்க இயலாது எனவே இந்த கோவையானது பூஜ்ஜிய பல்லுறுப்பு கோவை என்று அழைக்கப்படுகிறது